我哋平時如果計開一條方程式呢，最後嘅答案出到 x 等於負二嘅話，咁用圖示點樣表達呢？咁就好簡單啫。你呢度係一條好簡單嘅數族啦，好普通嘅數族。x 等於負二，咁我哋咪喺呢度打個交叉、星星、三角咩都好啦。咁就話俾你聽，個答案喺呢度啦，得一點嘅啫，就係、是、呢個位，就係負二啊。咁 x 等於負二就可以咁樣表達啦。呢個係方程式嘅做法。咁但係如果遇到不等式嘅話呢，咁我哋就會有少少唔同嘅。例如呢一條咁啊，最頭尾計到 x 大過負二喎，今次係大過。咁好簡單，我就係想問負一係咪答案？係啊嘛，負一係大過負二，零係咪答案啦？係。咁呢，就話俾你聽，由負二打後右手邊嘅數字，全部都係喎。咁我哋點樣表達呢？我哋就會動上嚟，畫個圈仔，然後加個箭嘴向右，就係咁嘅啫。咁有啲呢，可能有。有啲美術感嘅同學仔咧，就會中意將佢油埋嘅，咁啊，就好似我而家做緊咁，就會將佢油埋嘅。咁就話俾你聽，喺喺由負二打後呢一堆範圍，全部都係我哋嘅答案，就係咁啦。X 大過負二嘅表達法，咁呢個就係 X 大過負二啦，係咪？咁咧。有時你會見到係 x 大過同埋等於啊，其實佢正確嘅畫法應該係咁樣 ，x 大過或者等於呢條應該打斜。咁 anyway 啊，呢個係電腦打出嚟係咁嘅啫。咁 x 大過我啊等於負二。咁今次基本上嘅答案都係一樣咁樣表達法。咁但係剩低嘅問題就係問，咁負二係唔係答案呢？嗱，之前嗰條呢就唔係嘅，因為負二係唔屬於啊嘛。咁但係今次 x 可以等於喎，因為呢度係大於我啊。佢呢個其實拆出嚟就係大於我啊，等於負二咁解。咁即係 x 其實係可以等於負二喎。咁就會建基於呢一。之前嘅畫法，另外我哋就會將呢一個波變做實心，咁就話俾你聽，負二其實都包埋喺我哋答案嘅一個 set 入邊嘅 ，x 大過我啊等於負二，就係、是、咁樣畫啦。咁咧，其實嗰個 unknown 個未知數咧就唔淨單單係 x 嘅。咁例如 y 細過三，咁我表達法就係、是、我諗大家都識噶，喺三上面動一條嘢，畫個波，然後細過啊嘛，咁今次就會將個箭嘴向左邊扮，咁啊係啊，喜歡美術嘅同學就會將佢塗埋中間呢一個空隙嘅。咁啊，我咁斜圖或者唔圖都冇乜所謂，咁就係咁樣畫法啦。咁呢個就係 y 細過三嘅表達法。另外，如果換做係二 z z z 細過等於三嘅話，咁好簡單啦。之前講過，就係爭中間呢一個波，因為三三呢一個答案都係容許嘅。咁咧，即係我嘅意思就即係呢個 z 係啊，係可以等於三嘅，係啊，等於三都係 O K 嘅。咁所以我哋就會話將呢個波有埋顏色，然之後又係咁樣將個箭嘴拉過嚟。咁咧，呢個就係答案啦。咁所以咧，呢個叫 range of equality 係
，因為我哋一見到不等式，佢係講一個範圍，而唔係一粒數，就好似我之前一開始嗰人就淨係交叉咗負二，當 x 等於負二嗰人淨係交叉咗負二，咁佢淨係喺數目上面佔一點嘅啫。而對於不等式嚟講咧，就會係一個 range 嘅，就會係呢一堆。無論係例如呢個 C 細個三嘅話，一又係答案啦，二又係答案啦，一點五又係答案啦，一點五五六六七七八八咁都係答案嚟嘅。咁咧就會代表一整串範圍，而 instead of 一點啦